Hallo, mein Name ist Rainer Erich Scheichelbauer. Ich komme aus Wien und ich arbeite für Glücks. Well, the main development I would like to see is better shaping engines um, or better adoption of available good shaping engines. So for our funds to actually work everywhere, that would be great. Well, you cannot have the one without the other, I think. Um, and uh, every script has uh, the, the shapes the letters have, or the shapes the signs have in the various scripts, are based on, or are primarily, um, how would you say that, influenced by the tools that were uh, that were used to to write those scripts. So there's no future without the past. I would say. Um, I've been working as a teacher for 15 years now and that certainly comes as a help in, uh, in some parts of the job that I do, so educating people how to use the software and how uh, to create complex scripts. Um, that makes it certainly easier. And uh, on the other hand, I, I have a, a knowledge uh, that Oh, I have access to knowledge that uh, I then again can share in my classes, so, so it complements each other nicely. Naja, das ist ja nicht der einzige Ausdruck, den wir haben. Also es gibt auch die, die brahmischen oder indischen Sch Schriftsysteme, die, die eine Gruppe bilden. Ähm, und Non-Latin hat, hat eine, eine historische Dimension, weil die, die ganze Drucktechnologie, die sich die sich dominant durchgesetzt hat, war halt die aus dem, aus dem Westen, die mit, mit, mit der lateinischen Schrift gearbeitet hat. Der lateinischen und der griechischen und der zyrillischen vielleicht noch. Ähm, und also man könnte vielleicht simple Schriftsysteme und komplexe Schriftsysteme sagen, das wird auch gemacht. Ähm, das Interessante sind wahrscheinlich eher die komplexen Schriftsysteme, ne? da wo es sich jetzt wirklich abspielt, die, die simplen Schriftsysteme, die, nicht, die sich nicht verbinden und so weiter. Die, also sowas wie in Latein, äh, Griechisch und äh, Zyrillisch, die, die sind technisch auch kein Problem. Und ähm, ja, also es gibt andere, es gibt bereits andere Themen. Ja. Lowercase G is my favorite letter in the alphabet to design.